¿Cómo bloquear los malos pensamientos? Todos experimentamos en algún momento pensamientos malos. Esto es perfectamente normal. Podrías sentirte estresado por una próxima entrevista o presentación, o podría solo haber un recuerdo vergonzoso en el que nunca quisieras volver a pensar. Este video te enseñará cómo lidiar con los pensamientos no deseados para que no ocupen tu mente. Podrías no lograr bloquear del todo los pensamientos malos, pero puedes lidiar con ellos de forma saludable al hacer lo siguiente. Identificar tus pensamientos automáticos, desafiar tus hábitos de pensamiento, practicar técnicas para reducir los malos pensamientos, lidiar con y aceptar los pensamientos negativos y obtener el apoyo social para enfrentar los pensamientos negativos. Si tú te ves como una persona gorda, fea, olvidadiza, poco inteligente, etc., esos malos pensamientos empiezan a producir la hormona del estrés, la cual afecta tu salud, peso y mente. De acuerdo con Daniel G. Amen, autor del libro Cambia tu cerebro y tu cuerpo, el cerebro es un órgano sumamente poderoso. Los pensamientos negativos pueden hacer que las cosas sucedan, por lo cual el experto en psicología positiva José Luis Saccagini de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, España, recomienda una serie de pasos para evitar los malos pensamientos y cambiar nuestra forma de vida. Número 1. Contar con un círculo amplio de amigos ayuda a hombres y mujeres de mediana edad a tener un mayor sentido de bienestar y de felicidad. Número 2. La principal técnica para vivir en positivo consiste en tres pasos. 1. Identifica la idea negativa. 2. Comprende que puedes cambiarla. 3. Sustituyela por un pensamiento positivo. Tercer aspecto. Concéntrate en ser alegre y activo. Siente que eres feliz. Mueve tu cuerpo como cuando estás contento y entusiasmado. Siéntate erguido, respira profundamente y dirige el poder de tu mente hacia pensamientos positivos. Punto 4. Deja fluir tus ideas. Si estás demasiado apegado a tus pensamientos, obsérvalos desde fuera con objetividad, para controlarlos mejor y dejarlos ir. Punto 5. Diferencia tus preocupaciones. Haz una lista de las situaciones que más te preocupan y producen malestar, e identifica los distintos tipos de pensamientos que representan. Inservibles, negativos y positivos. Punto 6. Descarta los pensamientos inservibles. Reflexiona sobre qué puedes hacer para solucionar los problemas verdaderos y qué están a tu alcance, pero deja de pensar obsesivamente en las cosas que están fuera de tu control y que no puedes hacer nada para cambiarlas. Muchos pensamientos inservibles surgen de no haber perdonado los errores de los demás y del rencor que ello alimenta. Se refieren a algo que tampoco se puede cambiar, el pasado. Punto 7. Cultiva la confianza. Muchos pensamientos negativos ponen en duda las aptitudes o capacidades de la persona asumiéndola en la inseguridad. Pero si partes de la idea de que puedes lograr lo que deseas y recuerdas momentos de éxito, lo podrás realizar con más facilidad. Punto 8. Frases y mensajes que refuerzan tu parte positiva. Todos tenemos cualidades interiores que a veces olvidamos y que conviene recordar y sacar a la luz repitiéndose, puedo hacerlo, soy capaz, soy una persona única y especial, etc. Los pensamientos son cosas vivas, núcleos de energía y la calidad de lo que pensamos determina la calidad de lo que vivimos. Es curioso ver cómo todos tenemos una serie de costumbres que son las que organizan nuestra vida diaria. Si estamos acostumbrados a levantarnos pronto, conseguimos hacer más tareas al final de cada día. Pero si solemos llevar una mala dieta, nuestro cuerpo se siente peor y tenemos menos energía y estamos más malhumorados. Igual que los malos hábitos nos impiden tener éxito en ciertos aspectos, los malos pensamientos también pueden ser muy destructivos para nosotros. Sin embargo, la capacidad más maravillosa que tiene el ser humano es la de darnos cuenta de nuestros errores y poder cambiarlos. Y si tú estás dispuesto a romper con tus pensamientos negativos y sustituirlos por otros mejores, 
verás cómo en tu mente se abren nuevas líneas de pensamiento que te ayudarán a disfrutar más de la vida. Aquí quiero compartirte los ocho tipos de malos pensamientos que están destruyendo tu vida y que no te dejan avanzar para llegar a los objetivos que deseas. Número 1. Buscar problemas donde no los hay. Este tipo de este tipo de pensamiento negativo se suele dar sobre todo cuando estamos al borde de una crisis. Y quizás a ti te pase lo mismo si ahora no estás pasando por el mejor momento de tu vida. Ves problemas en cualquier parte. Donde otros ven algo bueno, tú solo ves algo con un gran potencial para decepcionarte y frustrarte. A veces incluso puede que te des cuenta de que mientras estás pensando, en realidad... Estás buscando algún problema para una situación en la que no hay ninguno. ¿Cómo puedes combatir este mal pensamiento? Cuando empieces a pensar en esos problemas potenciales, pregúntate a ti mismo, ¿por qué deberían importarme? La mayor parte del tiempo te darás cuenta que a la larga, lo único que has visto es un pequeño inconveniente que con un solo paso se puede solucionar. No es un problema real por el que debas estar preocupado día tras día. Aunque estés acostumbrado a buscar soluciones constantemente, eso no significa que debas intentar siempre descubrir un problema para resolverlo. Número 2. Llegas a conclusiones sin ninguna prueba. Aquí entrarían pensamientos del tipo, creo que esa persona me mira mal porque no le caigo bien, o no lo lograré porque no tengo fuerza para hacerlo. Esto suena inocente, pero puede convertirse en un pensamiento altamente destructivo ¿Qué te desconectará de la realidad más rápido de lo que piensas? Si tiendes a hacer conclusiones sin ninguna evidencia que las pruebe, tu perspectiva del mundo será muy limitada. Y una mente que tiene límites nunca te empujará a seguir avanzando en la vida. Lo único que conseguirás con eso es tener una mente que no quiere crecer más y que te hace creer que entiendes el mundo perfectamente. Así es como básicamente le cierras las puertas a tu crecimiento personal futuro poniéndote barreras construidas a partir de lo que crees saber, pero que no es cierto. La mejor forma de eliminar estos malos pensamientos es cuestionándote tus propias conclusiones y buscando pruebas más evidentes y reales cada vez que creas que pienses en algo así. Número 3. Estás demasiado a gusto en tu zona de confort. Si estás atrapado en tu propia mentalidad y te niegas a cambiar la dirección de tus pensamientos, Nunca conseguirás alcanzar un cambio positivo en tu vida. Esto es lo que se llama la zona de confort, un lugar en el que te has acostumbrado a ciertos pensamientos y costumbres que no te cuestan poner en práctica y que no quieres cambiar porque eso supondría trabajo y esfuerzo. Pero la vida trata de enfrentarse a lo desconocido, de probar cosas nuevas y salir de esa zona cómoda para aprender de esos nuevos retos una y otra vez y expandir nuestro conocimiento. Si te bloqueas a ti mismo para no luchar contra lo incómodo y lo que da miedo, estarás saboteando tu crecimiento personal. ¿Qué puedes hacer para superarlo? Examina tu zona de confort y prueba a dar un pequeño paso fuera de ella. Poco a poco irás haciendo cambios que te darán menos miedo y te permitirán estar cómodo en los nuevos retos. ¿Recuerdas esos momentos del pasado en los que probaste algo nuevo que te daba un poco de miedo o hiciste algo loco? Y al final fue uno de los mejores momentos de tu vida. El 95% de las veces, lo nuevo es algo divertido y emocionante, pero nunca experimentarás estas increíbles sensaciones si te quedas encerrado en tu zona de confort. Número 4. Ves el mundo en blanco y negro. La vida es caótica y nunca sigue unas reglas, y aún así hay muchas personas que la ven en blanco y negro. Piensas que si tú tienes razón, otra persona debe estar equivocada. Crees que las cosas son de una manera o de otra sin excepciones. Pero en realidad, esta actitud solo te lleva a tener una visión sobre pobre del mundo, nublando tus pensamientos y haciéndote increíblemente inflexible. El mundo no es blanco o negro. Hay muchos más colores en medio. Y para cada situación, problema o pensamientos... Hay cientos de soluciones o opciones entre los que elegir. Para romper esta barrera, debes esforzarte por comprender a los demás cambiando tu punto de vista. Presta atención a, sus, a tus propios patrones de pensamiento 
y atrévete a preguntarte a ti mismo si existe otro ángulo desde el que mirar las cosas. En vez de centrarte en un pensamiento negativo, intenta encontrar una excepción a eso y te darás cuenta de que antes simplemente no estabas viendo la imagen completa, solo una pequeñísima porción de ella. Número 5. Inviertes tu tiempo en poner excusas. Sabes lo que tienes que hacer para cambiar tu vida. Sabes que quieres hacerlo y que lo tienes todo por conseguirlo. Sin embargo, sigues aferrándote a las viejas excusas que solo se te paralizan en el mismo sitio donde estás y no te dejan seguir adelante. Cuando tienes un trabajo basura, quieres emprender un negocio para salir de este agujero, pero no tienes dinero para hacerlo ni puedes dejar tu empleo. Cuando te suben el sueldo en ese trabajo, ahorras algo de dinero para iniciar tu negocio, pero dices que no tienes tiempo para hacerlo. Y así las excusas van creciendo y creciendo, pero nunca haces nada porque en realidad no quieres ni deseas esforzarte para lograrlo. Dejan de inventarte excusas y enfréntate a ti mismo con la verdad. Si realmente quieres algo, ve por ello. ¿Por qué vas a perder el tiempo cuando solo tienes una vida que vivir? Número 6. Crees que tu situación actual durará para siempre. Cuando estamos en una mala época, creemos que lo que sentimos en ese momento durará para siempre. Este es un mal pensamiento muy destructivo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Si te encuentras a ti mismo alguna vez sintiéndote mal y pensando que esa situación es permanente, estás en el camino correcto para cambiar esa costumbre. Para empezar, Debes darte cuenta de que nadie, escucha bien, nadie puede predecir el futuro, ni siquiera la divina favorita a la que visita tu familiar. No puedes saber cómo te sentirás dentro de 30 minutos, así que usa ese tiempo para disciplinarte y ver que tu mente no siempre es la mejor fuente de sugerencias cuando te enfrentas a la realidad. Número 7. Tienes celos del éxito de los demás. La envidia puede convertirse en un pequeño monstruo que hace de tu vida miserable, llenándola hasta arriba de negatividad y sufrimiento. En vez de compararte con otros, concéntrate en ti mismo para ver cómo has crecido y qué logros has conseguido. Sé agradecido por lo que tienes e involúcrate en tu propia vida. Pasa tu tiempo viviendo y explorando todo lo que puedas, no analizando lo que otros tienen y tú no. Número 8. Piensas demasiado. Si piensas demasiado de forma enfermiza, a menudo te encontrarás a ti mismo incapaz de tomar acción. Paralizado por tus análisis en profundidad que a menudo serán muy exagerados, si hago esto puede pasar esto, pero si no lo hago esto otro sucederá. Pensar demasiado es el primer paso para encontrar negatividad en el mundo que te rodea. Deja de pensar tanto y empieza a vivir más. Vive en el presente y minimiza pensar tanto intercambiando puntos de vista con otras personas. No dejes que tus pensamientos te controlen, contrólalos tú a ellos. No hagas caso de esos malos pensamientos que corretean en círculos en tu mente y que te molestan como si fueran una mosca a tu alrededor. Respira hondo y considera cambiar los patrones de pensamiento que te hacen sentir miserable. Ganar el control sobre tu vida siempre es posible, pero... No esperes que esto pase de la noche a la mañana. Cambiar tu forma de pensar es un excelente primer paso para lograrlo. Si quieres liberar tu mente de las preocupaciones e influencias negativas y deseas crear una disposición positiva y creativa en muy poco tiempo, ten en cuenta el hecho de que solo podemos pensar una cosa cada vez. Recuerda esto siempre.